ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റംഷാദ് വോയിസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എച്ച് സി എഫ് ആൻഡ് എൽ സി എം രണ്ടിനും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സാധാരണ എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് പലർക്കും അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തുടർച്ചയായ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉപകാരപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എൽ സി എം എന്നും എച്ച് സി എഫ് എന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും എൽ സി എമ്മും കാണാൻ പക്ഷേ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഫൈനൽ ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പോസിബിൾ നമ്പർ ബൈ വിച്ച് വൻ ബി ഡിവൈഡ് ദി നമ്പേഴ്സ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ദ റിമൈൻഡർ ആർ സെയിം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് വാക്കുകൾ സാധാരണ എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പോസിബിൾ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കും വരും പിന്നെ ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കും വരും അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് എച്ച് സി എഫ് ആണ് കാണേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ സി എം ആയിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തിയെട്ട് അറുപത്തി ആറ് എൺപത് എന്നീ സംഖ്യകളെ ഞാൻ എൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് റിമൈൻഡർ സെയിം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സെയിം റിമൈൻഡർ സെയിം സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ അതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പോസിബിൾ നമ്പർ വലിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചത് ഏറ്റവും കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള വലിയ സംഖ്യ മൂന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും മൂന്നിൻ്റെയും പൊതുഘടകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സെയിം റിമൈ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് വാക്കും സെയിം റിമൈൻഡറും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട രീതിയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോക്കുക തം സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാം അറുപത്തി ആറ് മൈനസ് മുപ്പത്തി എട്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി എട്ട് അതുപോലെ എൺപത് മൈനസ് അറുപത്തി ആറ് തമ്മിലെ വ്യത്യാസം പതിനാല് എൺപത് മൈനസ് മുപ്പത്തി എട്ട് വ്യത്യാസം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് സംഖ്യകൾ പുതുതായിട്ടുള്ള മൂന്ന് സംഖ്യകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് പതിനാല് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് കാണാം എച്ച് സി എഫ് എൽ സി എം അല്ല എച്ച് സി എഫ് ആണ് കാണേണ്ടത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേൺ ഇരുപത്തെട്ട് പതിനാല് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ മൂന്ന് സംഖ്യകളിൽ ഏതെങ്കിലും മറ്റ് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ നോക്കുക അത് മറ്റുള്ളതുമായി അരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കി അതാകാരം അതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് ഇപ്പോൾ നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇനി അങ്ങനെ എല്ലാ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ ഏഴ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൊണ്ട് അരിച്ച് നോക്കാം പതിനാല് ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇത് മൂന്നുമായിട്ടും പൊതുവായിട്ട് അരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യയല്ലേ ഏഴുണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് എച്ച് എൽ സി എം ആകുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൊത്തം എടുക്കൂലേ എച്ച് സി എഫ് ആകുമ്പോഴോ ഇത് രണ്ടും മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഏതെടുക്കേണ്ടത് ഇവ രണ്ടും മാത്രം രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് അപ്പോൾ പതിനാലാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ കിട്ടിയില്ല പതിനാല് നമ്മളിനി അരിച്ച് നോക്കുക ഈ ഒരു പതിനാല് കൊണ്ട് അറുപത്താറിനെ അരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സിസ്റ്റം പത്തായിരിക്കും കിട്ടുക എൺപതിനെ കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സിസ്റ്റം പത്ത് കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ മുപ്പത്തെട്ടിനെ അരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് വരെ പോകും സിസ്റ്റം പത്തായിരിക്കും ലഭിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് സെയിം റിമൈൻഡറാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് മനസ്സിലാക്കുക സെയിം റിമൈൻഡർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുക അപ്പോൾ താ അതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എടുക്കുക ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് ഗേറ്റസ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എച്ച് സി എഫ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ മുപ്പത്തി ഏഴിനെ കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് സിസ്റ്റം വരണം അൻപത്തെട്ടിന് ആ എച്ച് സി എഫ് കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സിസ്റ്റം മൂന്നും വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ മുപ്പത്തി ഏഴ് എടുക്കുക മുപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയിൽ നിന്നും സിസ്റ്റം എന്ത് എത്രയാണോ വരേണ്ടത് അത് മൈനസ് ചെയ്യുക മുപ്പത്തി അഞ്ച്
ആ ഒരു സംഖ്യ എച്ച് സി എഫ് വരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാണ് സിസ്റ്റം വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യത്യാസം കാണാം അറുപത് മൈനസ് മൂന്ന് അൻപത്തി ഏഴ് അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും അൻപത്തി ഏഴിൻ്റെയും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് കാണാം എത്രയാണ് പത്തൊമ്പത് അല്ലേ പത്തൊമ്പതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ പത്തൊമ്പതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പത്തൊമ്പതിനെ അറുപതിനെ പത്തൊമ്പതിനെ കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എത്ര കിട്ടുന്നത് സിസ്റ്റം മൂന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിനെ കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സിസ്റ്റം എന്താണ് മൂന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയായി തന്നെ ഈ ഒരു ഇത് മറക്കാതിരിക്കുക പരമ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം അവിടെ തന്നെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ലീസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എൽ സി എം ആയിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അല്ലേ നോക്കുക പതിനെട്ട് കൊണ്ടും മുപ്പത്തഞ്ച് കൊണ്ടും നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കൊണ്ടും മരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തിയാറ് എന്നീ സിസ്റ്റങ്ങൾ വരണം ഞാൻ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് എൻ്റെ എൽ സി എമ്മിനെ ഞാൻ പതിനെട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സിസ്റ്റം രണ്ട് വരണം മുപ്പത്തഞ്ചിനെ കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് വരണം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കൊണ്ടും ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്താറ് വരണം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റിമൈൻഡർ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുക പതിനെട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റം എത്ര വരേണ്ടത് വ്യത്യാസം നോക്കാം പതിനാറ് അല്ലേ ഈ നോക്കുക മുപ്പത്തി അഞ്ചിനെ കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സിസ്റ്റം എത്ര വരേണ്ടത് പത്തൊമ്പത് അതും പതിനാറാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്താറ് സിസ്റ്റം വരണം വ്യത്യാസം പതിനാറ് ഈ പതിനാറ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴൊന്നും ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ചെറിയൊരു ആൻസർ കിട്ടാണ്ട് ഒരു എൽ സി എം കിട്ടാണ്ട് എന്തായാലും എന്തിൻ്റെ എൽ സി എം നമുക്ക് കാണേണ്ടത് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്നിവയുടെ എൽ സി എം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് അത് കുറച്ച ശേഷമുള്ള എച്ച് സി എഫ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു എമൗണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള എച്ച് എൽ സി എം കാണേണ്ടത് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്നിവയുടെ എൽ സി എം കാണുക എങ്ങനെ കാണുക ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് കണ്ടാൽ മതി ഏഴ് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പതിനെട്ടിൽ പോകില്ല സിസ്റ്റം ഇവിടെ നോക്കുക പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ആറ് പ്രാവശ്യം വീണ്ടും നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് വേണമായിരിക്കാം ആറ് അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് ഇത് പൂ പൂർണ്ണമായിട്ടും എടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് മാത്രം എടുത്തത് പക്ഷേ ഇത് എൽ സി എം ആവുകൊണ്ട് ഫുള്ള് എടുക്കണം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് കിട്ടുക അല്ലേ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇതേപോലെ കിട്ടണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച പതിനാറ് ആ പതിനാറിൽ നിന്ന് മ മൈനസ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ചെയ്യരുത് പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതിനെട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് കിട്ടും മുപ്പത്തഞ്ച് കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴും പതിനാറ് കിട്ടുക നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കൊണ്ടായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴും പതിനാറ് കിട്ടാം നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്താറാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൈനസ് ചെയ്യുക അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഇപ്പം എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അറുന്നൂറ്റി പതിനാലാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി സെയിം റിമൈൻഡ് വന്ന് വരാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുക ലീസ്റ്റ് പോസിബിൾ നമ്പറാണ് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ സെയിം റിമൈൻഡർ വരണം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെയും മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെയും നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെയും എൽ സി എം കാണാം എൽ സി എം എത്രയാണ് മൂന്നിൻ്റെയും എൽ സി എം ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എൽ സി എം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എഴുതി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഒരേ സെയിം റിമൈൻഡറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്ലസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ പ്ലസ് ചെയ്യുക അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടിന് കൂടി അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനെ നിങ്ങൾ അരിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എടുക്ക
അപ്പം ഈ രീതിയിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കുക എ നമ്പർ വിച്ച് വൻ ഡിവൈഡ് ടെൻ ലീവ്സ് എ റിമൈൻഡർ ഓഫ് നയൻ പത്ത് കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒമ്പത് സിസ്റ്റം വരണം ഒമ്പത് കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സിസ്റ്റം എട്ട് വരണം എട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് റിമൈൻഡർ ഏഴ് വരണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ചെയ്ത് അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ് പത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ അരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് കൊണ്ട് ആ സംഖ്യ നമ്പർ ഉണ്ട് ആ നമ്പറിന് ഞാൻ പത്ത് കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒമ്പത് സിസ്റ്റം വരണം ഒമ്പത് കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സിസ്റ്റം എട്ട് വരണം എട്ട് കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സിസ്റ്റം ഏഴും വരണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും തുടർന്നുള്ള എല്ലാ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു കൂടുതൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അവൻ ഐസ്റ്റേ